a inchada, foi no ar. A PM foi acionada por populares que flagraram um homem em um carro que estaria furtando fios de cobre na indústria nucleares do Brasil. Quando os militares chegaram ao local, nas proximidades de um sítio em Pocinho do Rio Verde, encontraram moradores contendo um jovem de 18 anos e o carro utilizado pelo suspeito batido em um outro veículo. O motorista contou para a polícia que viu o jovem, mais três indivíduos colocando fios de cobres da indústria dentro do carro e saindo em alta velocidade. Na sequência, ele teria ido atrás dos suspeitos quando foi atingido em cheio na lateral do carro. De imediato, os moradores viram a situação e o ajudaram a conter o criminoso. Os moradores tiveram que amarrar o jovem para não fugir. Ainda segundo as testemunhas, os suspeitos foram vistos na região desde o último domingo. Segundo a polícia, os demais envolvidos conseguiram fugir. O suspeito e o carro, além dos fios recuperados, foram levados para a delegacia. Camila Dourado para o Jornalismo da TV Alterosa. Dourado, né? Tá aí, ó. Fios de cobre. Não é a primeira vez. A gente tá mostrando isso direto. Isso direto. Pior que aparece a gente pra comprar, né? É aquela história. Enquanto houver gente patrocinando o crime, é comprando essa, esses fios aí, ó, de roubados. O cara, se vale 5 mil, o cara paga 500 e acha que tá levando vantagem. Pelo contrário, você está financiando o crime e você vai pro pau também. É a mesma coisa, cara. O que rouba, o que põe a enxada, os dois é ladrão. Pode ter certeza aquele que põe a escada, aquele que rouba. Então, o cara que compra produtos do crime, produto roubado, ele é receptador e ele está no...